Hello, Amanda. Hello. ¿Cómo está, Amanda? How are you? Bien, ¿y usted? Muy bien. Gracias Gracias. a Dios. Aquí es descansada. ¿eh? Bien descansada. Sí, ¿y usted. Igual. Qué bueno, me alegro oír eso. Gracias, igual. Hello, hello, Roland. How was your day? How was your vacations, right? That's the question for today, guys. How was your vacation, right? Hello, Rene, Alvaro. Nice to see you again. Thank you. Hello, teacher. Hello, hello, everybody. Welcome to this class one more time, right? How was your vacations? Tell me something, please. Cuéntenme. Se relajaron from la playa. Ajá. Díganme. Tell me something. Cuéntenme algo. ¿Cómo me les fue? Bien, bien. Aquí en la casa descansando. Nice, nice. Just resting at home. Resting at home, okay? Resting at home. Hello, Carla. Danny. What's your vacation, guys? Great. Great. Excellent. Good. So-so. More or less, right? So tell me something, right? You rest a lot? Descansaron mucho, se divirtieron en familia, fueron a la playa, fueron al bañuario. Cuéntenme algo. Vienen con la mejor actitud en la siguiente clase. <laughs> yes, of course, right? Por supuesto, right? Ese, ese es el propósito, venir con la mejor actitud a la siguiente sesión que tenemos el día de hoy. Hello, Candy. How was your day? How was your vacations? 
Hello. ¿Cómo fue sus vacaciones? What's your vacation? Very nice. Very nice. Ah, I'm glad yes. to hear that. Me alegro escuchar eso. Nice. Thank you. You're welcome. Everybody, care how many of you are connected, guys? Let me see. Déjame ver. Just eight with me, right? So that means you are seven. Hello, hello, everybody. Vamos a ver. We are going to wait some minutes in order the others can connect you, right? And then we can start with the class. Ah, by the way, ya son las ocho y un minutos. It's one minute past eight, guys. So that means we have to start right now, okay? But for a while, I would like, I would like you to tell me something, right? I would like you to remember what we were discussing last, last week. I feel that you are a little bit, a little bit calm, right? I need you to participate. I need you to activate. Uh, your your attitude, right? Mm -hmm. Necesito que activen su actitud positiva, right? De aprender. Sus ganas de aprender, right? Good luck. <laughs> Activate your energy. Activen su energía, chicos. <laughs> Lo veo bien así apagaditos, como que no quieren. <laughs> no, ya me había acostumbrado a las vacaciones. <laughs> Dice el meme por ahí. <laughs> I know, qué malos. Vaya, bueno, tráiganse un cafecito, tráiganse un juguito, un refresco de piña, como este, right? Y podemos empezar, chicos, right? Vamos a empezar, hay que empezar con la mejor actitud, right? Recuerden que esta semana es de second week, so that means you have the midterms, right? Usted tiene el midterms, estamos en la segunda semana del curso y usted tiene que estar al día con las tareas. Recuérdense que siempre debe hacer su tarea para que al final no tenga ningún atraso. Recuérdense que al finalizar esta semana, el día viernes, usted ya tiene que tener la tarea del viernes y tiene que tener también el midterm. El midterm tiene cuatro partes, si no es mal, right? Usted puede ir haciendo parte por parte, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, usted me puede consultar, mándeme la captura al WhatsApp, pero el privado, please. Y luego, pues, yo le ayudo con mucho gusto, right Aunque si usted es en la mañana, recuerden que yo trabajo en la mañana en la escuela, entonces, pues, se me hace un poquito difícil, pero en la parte de la tarde yo les puedo ayudar con mucho gusto, ¿ok? Hello, hello, everybody. How many of you are connected right now, right? So we are on time, guys, and we are going to start with the class. I hope you have passed a good, good, and excellent, excellent vacation, right? I hope you have rest a lot. I hope you have passed a lot of time with your family and have fun, fun, right? With your relatives and your girlfriend, your boyfriends, or those kind of people that are around you, right? And you love a lot, right? So. Let, let me tell you right, that I rest a lot. I make a lot of things that I, I didn't do before, right? In my home. And I hope you have passed to a good time like me, right? Okay, guys. So we're going to start with the class. But first of all, I would like to make a review, okay? In order to remember what we were discussing in the last classes, okay? But as you know, you have to remember to me because I tend to forget the things that I had told. So that means it's your job to remember what we were discussing, right? Do you remember something that we were studying before? If you want to take notes, you can tell me, right? You can say something, maybe a verb, maybe a word, a new word that you don't know, right, before? And, okay. Or maybe a rule, right? Mm -hmm. Or maybe yes, okay. something okay. that you remember okay. about the things that we were okay. studying the last last week, okay? So let's start, guys. Okay, tell me, ¿qué recuerdan acerca de la de las clases anteriores? A ver, digan, una cosita, una palabrita, una regla gramatical, así en brief, así como rapidito para más o menos sintonizarnos de nuevo, ¿verdad? En las clases en donde vamos para entrar al nuevo tema que tenemos el día de hoy, okay? So 
empezar, chicos. Si ustedes gustan, pueden eh, tomar nota o chequear sus notas, right, que tienen en su cuadernito y pues podemos empezar. Recordarles nada más que hay que ponerle mute al micrófono si usted no está participando y si usted desea participar, pues puede levantar la manita o puede hablar y activar su micrófono directamente. ¿Ok? Lo de la regla. Ajá. De los... De los... De los pronombres personales. Ajá, los pronombres personales. Ajá, singular y plural, right Ajá. También el uso de am, am. Exactly, a -R -M, right? That are articles, indefinite articles. Uh -huh. Hello, Hello. Ita. How are you? What's your vacations, right? Veo con la mejor actitud. Cesar, tell me something. You want to, to tell something, right? Eh, los los possessive adjectives y los exactly. pronoun. Exactly. The possessive adjectives and possessive nouns. Okay. Remember the rules that apply to possessive nouns when we are going to add s or when we are, we are going to add the apostrophe plus the s, right? Or when we are going to add just the apostrophe after the s, okay? So in that in that way we are going to work with that okay eh, who, who, who else okay ¿Qué más? Chicas, ¿qué más quiere participar? Lo de las ocupaciones también. Ajá, we were discussing about occupations or professions, right? And what are some of them, guys? What are some of those occupations or those professions that you remember about that? Uh -huh. eh, este nurse Nurse, nurse uh -huh. nurse, or nurse. Este, mechanic. Mechanic, okay, perfect. Mechanic. Thank you. What else? Um, engineer. Engineer, okay, excelente, muy bien. Buenas noches. Good evening. Okay, don't worry. Teacher. Tell me, uh, but first of all, we are going to participate with Magali and then we are going to pass with Ita, okay? So, okay, Magali, okay. First, no Magali. Class. <laughs> no, no worries. No worries. <laughs> uh huh. Magali, tell us. Um, the occupation or profession. Exactly, huh? Um, so yeah, doctor. Doctor, very good. Is the um, constructor <laughs> builder, right? Uh, build you right. Uh huh. Is the um, minor. Minor, okay, minor. Yes, you're right. Pharmacist. Pharmacist, okay, perfect. Waiter. Waiter, Wait, right? Wait. Okay. The waiter, muy bien, excelente, Rachel. Teacher. <laughs> minor. Uh -huh, minor, also. Ita, what, could you tell me some of them, please? Mm -hmm. Uh-huh. Um... Uh... De pronombres. Whatever you want to add, ok. Lo que usted quiera agregar, Ita. Esto estamos haciendo una media review acerca de todo lo que vimos la, la semana antes de vacación. Mm, Just to this remember. This is my teacher. Uh -huh. uh, this is my brother. This is my brother, ok. Uh, uh, do you have a dog? Uh -huh. Do you have a dog? But does uh, in, 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 that's about the question mark, okay? Mm. The affirmative interrogative, right, and negative form of the verb to be, negative. right? Uh, this is not a dog. Uh, this is not a dog, okay, perfect. So we uh -huh. were discussing about the affirmative and negative statements and also the question forms of the verb to be. Okay, excellent. Who else? Who, who else wants to add something about 
this review. Teacher, una consulta. Dígame, Roland. Eh, estaba, me quedé en dudas sobre el, sobre el posesive, posesive no, no, algo así. Posesive no, sobre ajá. De, ajá. Que era, era la como, no me acuerdo cómo se llamaba, la plequita, ¿cómo le llamaban? The apostrophe. La apostrophe. Sí. El apóstrofe. Ah, eh, el apóstrofe. Ajá. Es, exacto. Ah, eso se coloca antes de, de, ah. de que ahí eso fue lo que a mí me quedó duda o durante sea, la clase. ¿Le confundió la parte que si lo poníamos antes o si lo poníamos después de la S, Roland? Correcto. Es, ajá, ah, correcto, ok. Vaya, nada S. más para recordar la regla gramatical. Es que Abarcamos solamente tres reglas gramaticales acerca del apóstrofe. Cuando nosotros en los, nos, nos posesivos no, vamos a ubicar la S después y cuando vamos a ubicar la S, a, la, perdón, el apóstrofe des, antes del, de la S, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a, a ubicar antes de la S? Cuando estemos hablando en singular, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego haya un, un nombre, digamos, por ejemplo... Puede ser la casa de Roxana. ¿Cómo diríamos la casa de Roxana? Utilizando la apóstrofe. Diríamos Roxanne's house, right? La casa de Roxana. Roxanne's house. Entonces quiere decir que yo voy a agregar una apóstrofe y una S. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de una persona que en este caso sería Roxana. Que es en singular y es un nombre, right? Ok, vaya. Ese es el caso cuando nosotros vamos a ocupar el apóstrofe antes de la S y vamos a agregar el apóstrofe más S. Pero cuando nosotros vamos a agregar solamente el apóstrofe. Cuando los nombres sean plurales y cuando los nombres terminen en S. Por ejemplo, si nosotros decimos Thomas, right? Thomas termina con S. Entonces yo lo que voy a hacer es agregar el apóstrofe Después de la S. Thomas House, ¿ok? La casa de Tomás, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con los nombres plurales? Por ejemplo, digamos, este... Students, right? Estábamos hablando de estudiantes. Students report, ¿ok? Los reportes de los estudiantes. Students report. Ahí en ese caso vamos a utilizar solamente el, el apóstrofe después de la S, al igual que los nombres que terminan en S. Por ejemplo, hablábamos acerca del nombre Luis, ¿se acuerdan? Verdad? El nombre Luis, Luis termina con S, por ende el apóstrofe va después de la S. En ese caso, sí, el apóstrofe va después de la S. O cuando son nombres plurales como students, como girls, right? como boys, como, déjame ver, uh, como secretaries, right? Cuando estamos, cuando estamos hablando de secretarias, más de una secretaria, podemos decir eh, secretaries uniform, ¿ok? El uniforme de las secretarias. En ese caso, nosotros vamos a ubicar la S después. Solamente así, cuando estamos hablando de plurales y cuando estamos hablando de nombres que terminan con S. ¿Ok? De lo contrario, se va a escribir el apóstrofe antes de la S y va a agregar S. ¿Ok? Ok, guys. Go ahead. Ajá. ¿Hay otra preguntita, chicos? ¿No? Ok, perfecto. Vale. Ahorita, what time is it? ¿Qué hora son? Ah, las 8.15. Ok, vamos a pasar la lista por primera vez. So we are going to pass the list for the first time. And then we are going to start with the class, ok? Just give me some minutes in order to open this list and then we are going to pass it. Just remember that you, when you hear your name, you are going to say present or you are going to say I'm here, teacher, ok? Yo estoy aquí, teacher. Aquí estoy, ok? I'm here. Or present teacher or present miss or present miss Roxana. Whatever you want to tell me, that's okay. 
Bueno, vamos a ver. Démonos minutos. Give me some seconds, right? Segunditos. Segunditos, chicos. Let me see a dónde estamos, where we are, where we are, where we are, where we are, guys. Hoy sí, ya los encontramos. Vaya, déjenme ver el día, buscarlos. Today is Monday 10, right? So I'm going to ask you about your name and then you say person. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present teacher. Thank you, Álvaro. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present teacher. Thank you, Rachel. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Present teacher. Thank you, Candy. Cesar Alexander Alas Portillo. I'm here, teacher. Thank you, Cesar. Danny Anthony Sigüenza Ventura. I'm here, teacher. Thank you, Danny. Daniel Alexander Villavicencio Enriquez. I'm here, teacher. Thank you, Daniel. Denise Scarlett Montano de Martinez. Present teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present teacher. Thank you. Eh, let's continue. Giovanni Enrique García Cortés. Present teacher. Thank you, Giovanni. Italina Castro. I hear teacher. Thank you, Italina. Eh, Jared Salvador Palma Arteaga. Jared, no, maybe later, right? Jorge Armando Vázquez Guevara. George, no, maybe later, right? Okay, so let's continue. Jose Abel Molina Argueta. No, maybe later, right? Josué Adiel Onofre Durán. Josué Adiel Onofre Durán. Maybe later. Ah, Pongámosle mute al micrófono, please, que se ve como que están destapando algo, no sé, I don't know. <laughs> ok, Carla Roxana Landaver de Mengíbar. Carla, are you there? Ok, Catherine Stephanie Escolero Orellana. Presente, licenciada. Ah, okay. Presente. Carla, right? Carla and Catherine, right? Sí, present. Ok. Ligia Magali y Vázquez Martínez. Present. Thank you, Ligia. Eh, Luis Eduardo Reyes. <coughs> no, maybe later. Eh. Luis Rafael Beltrán Rogel. Rogel, perdón. Present. Thank you, Luis. Eh, Marvin Alexander López Carranza. No, René Francisco Mendoza Cárcamo. Ok, René, thank you. Roland Cruz Cañas. Present teacher. Thank you, Roland. Eh, Rosa Isela López de Hernández. No, maybe later. Jancy Lisset Alemán Rubio. Jancy, no, it's not here. Ok, maybe later. Maybe the next time, right? So, okay, guys, this is the first time that we're going to pass the list and that we're going to pass it it's some minutes before we finish the class. Okay, so for today, guys, I hope you are passing the vacations because we're going to start with another topic, okay? Just let me share the, the screen and then we are going to start. Give me some minutes, okay? Okay, everybody can see this part? Yes, right. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mover esto. Un poquito para, para acá. Vamos a moverlo para acá. Y vamos a ubicar esta parte. Aquí. Ok. 
Vale, chicos. Hoy tenemos bastante trabajo. Ok, espero que hayan descansado porque vamos a empezar con algo nuevo. Eso más o menos ya tiene familiarizado un poquito lo que es la afirmación negativa y la positiva y la interrogativa. So that means you are not going to have some problems with this. Ok, so today is April, Monday 11, right? 2023. Hoy es abril, lunes, eh, 11 de abril de 2023. Y nuestro topic o no, nuestro tema es Yes, no questions with do or does affirmative and negative statements. Okay? So as a warm-up, so we are going to say, what do you do in your day off? Okay? ¿Qué es lo que hacemos en su día libre? ¿Qué es lo que hace en su día libre? A ver, este es el warm-up. Vamos a empezar con esa pregunta. Ajá. ¿Qué es lo que hacen ustedes en su día libre? A ver, cuéntenme. ¿Qué hacen sus días? ¿Cuáles son sus días libres? A ver, primero que todo. Algunos son. El domingo. Monday, ok. Monday, I tend to listen to music, right? Oh, yo escucho música. A ver, Giovanni. ¿Cuál es su día libre? Ok. El domingo. Y solo. Oh, just someday. Solo sí. domingo. Solo domingo y no sé cómo sería play soccer. Ah, ok. You play mm -hmm. soccer, right? Ok. I Ajá. Ajá. Italina. Ah, yeah, play soccer. Ok. I play soccer, right? This is the ah. present. Simple present. Remember that we are using eh, the simple present. Estamos um, utilizando el simple present. Ajá, Italina. I, what's your day it, off? Uh, I clean it cooking. Ah, I, you like Cooking, right? Yeah. ¿Te gusta cocinar? Yes. ¿Los domingos o los sábados? ¿Qué día tienes libre? Um, uh, Monday. Monday. ¿Es day? Just day. Uh, shopping. I ah, shopping. ok. You go to shopping, right? You like to go to shopping. I go to shopping. I like that, ok. <ríe> so, I, yo también. <ríe> Pero mi día libre no es lunes, sino que es el mío solamente sábados, bueno, no sábados, solo domingos, just someday, right? Ok, el tuyo es Monday, ok, qué bueno. Varios mm -hmm. de los días eh, varían, valga la redundancia, según el trabajo que tenemos, ¿verdad? Porque algunos tienen el día domingo, el otro sábado, el otro viernes, algo otro jueves y miércoles, algo otros lunes y martes y depende, right? ¿Y cómo se dice día libre? Se dice day off. Así, miren, como se ve acá. Day off. Si usted quiere decir día libre, usted dice, day ah, off. my day off is, mi día libre es, my day off is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, right? You can use that. One, that one my day off, perdón, day my day off, off is ta, 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 ta. Si usted quiere preguntarle a alguien cuál es su día libre, usted va a decir, what's your day off? Vaya, se lo voy a escribir en el chat porque esta es otra pregunta. ¿Qué es lo que haces en tu día libre? Esto es, ¿Qué es what, lo que haces en tu día libre? Pero what si usted, do you do? Ajá, pero si usted quiere preguntarle a alguien cuál es su día libre, usted va a decir, what do you do in your day What off? is your day off? En el chat se los, se los he escrito. ¿Cuál es tu día libre? What's your okay. day off? Ok, y si usted quiere responder, le va a decir, my... Mío de posas y adjectives, right? My day oh. of is. Y usted le pone ahí donde está el espacio en blanco. El día que usted pues le corresponde su día libre. Que sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí depende de su trabajo, ¿verdad? El día que usted le den libre. Ok. Entonces, ese es anuncio comercial, ese es conocimiento agregado para que usted lo pueda utilizar en su día a día, ¿ok? So, I invite you to put in practice 
this week, ¿ok? Los invito a ponerlo en práctica esta semana, ¿ok? And then we're going to tell me something about that. Ok. So, in my case, my day off is someday, ¿ok? My day off is someday. Ok, Dani, what's your day off? My day off is someday. Uh-huh. My day off is... Um, teacher, is Daniel or, or Danny? Or I? <laughs> it's you <laughs> because uh, you are Danny, right? <laughs> uh, my day off is Sunday. It's Sunday too, right? Okay, let's continue. Rola, yes. what's your day off? My day off is Sunday sleep. Ok, your day off is someday, ok, vaya, esa es la pregunta, ¿cuál es su día libre? Nada más dígame el día y vamos con la siguiente someday. pregunta. Si okay. yo les pregunto, vaya, what do you do in your day off, significa que hacen su día libre. Pero si yo le pregunto, vaya, se los voy a escribir acá para que veamos la diferencia, chicos. ¿Cuál es su día libre? ¿Qué hacen su día libre? Ok, se las voy a escribir What acá. What do you do in your day off? ¿Cuál es su día libre? ¿Y cuál? Ok. Uy, perdón. Hace en su día libre. Ok, this is the different, ok. ¿Cuál es su día libre? ¿Qué hace su día libre? This is the difference between these two questions, okay? What's, what's, perdón, what's your day off? And what do you do on in your day yeah. off? Así es la diferencia. Si yo les pregunto, what's your day off? Ah, Sunday, ah, Monday, ah, Tuesday, ah, Wednesday, ah, Thursday, ah, Friday. Oh, Saturday, right? But what about if I if I ask you what do you do in your day off? Ah, I play the guitar, I go to the shopping, I go to the movie, right? Um, I play soccer, I play football, I cook, right? I clean my house, I watch mm -hmm. the dishes, I watch my clothes, and those kind of things. Those kind of things are for this question, right? Hola. Okay. Okay, teacher. Entonces, donde dice amor, what is your day off? Ajá. Ese es el mismo que escribió en el en el chat. Exacto. Ah, okay, Esa es okay, la okay. misma pregunta. Esa es oh, para okay, preguntarte okay. cuál es tu día libre. Pero la segunda oh, pregunta okay. que vamos a sacar es para decir qué ¿Ah? haces en tu día libre o qué hace sí. en su día libre. ¿Qué haces en, en Set, tu día libre? ¿Qué hace en su día libre? ¿Ok? Ah, yo juego <risa> fútbol, yo cocino, yo lavo los platos, yo limpio la casa, yo voy al cine, yo descanso, right? yo oigo <risa> música, esa clase de actividades que usted hace cuando usted está Te en adoro. su casita, right? O... En su día libre, usted puede salir con sus amigos, en su, those kind of things. That are daily routines o free activities, right? Entonces, esa parte la vamos a marcar el día de ahora. But first of all, I would like you to tell me if you know these vocabulary words that you have here. But if you don't know any words that you have here, you can tell me and, and you can ask me, right? And I'm going to tell you what's the meaning of each of them, okay? Primero que todo, necesito que nos, nos centremos en el vocabulario. Este es el vocabulario para el día de ahora, chicos. Este es acerca de las daily routines, okay? So, let's start. Primero que todo, quiero que observen el vocabulario y me digan cuáles son las palabras que usted no conoce para que yo pueda uh, decirle el significado, right? Ajá. 
Everybody's here? Todos estamos acá? Sí? Yes. Ok, perfecto. Yes, Bye. Teacher, ¿qué yeah. tú? Get, get up. Ok, get up is get when up. you get up from your bed. Ok, get up. I'm going to get up, guys. Just get up. You have to infer. Get, get up. Get up. Get up is when you are going to start your day, okay? When you when you are when you wake it up, right? And then you are going to get up, right? You are going to get up and you are going to take a shower, right? Es cuando usted take se levanta. Shower. Es levantarse. Take shower. Okay? Get up or get up, right? Es levantarse. The other one? Teacher Wash the cloth. Wash the cloth. Wash, is... wash the cloth. Lavar la ropa. When you are la you are washing your clothes, okay? In the mornings, right? Maybe it's Sunday, uh, right? Break. Okay. What else? Okay, perfect. Lavar la ropa. Okay. Eso es a los domingos, a los sábados, generalmente. La mayoría, right? Huh? ¿Qué más? Mop the floor. Mop the floor. Okay, mop the floor. You are going to sweep the floor and then you are going to mop the floor. Okay, what's yeah. mop the floor? Have, have lunch. Mop the floor. A ver, ¿qué es mop the floor? A ver si adivinan. Limpiar el piso. Exacto, es trapear el piso. Mop the floor, okay. Mop the floor. Mop the floor. Is this one right? Mop the floor. Mop the floor. Mop. 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 Watch the, the dishes, water. okay? Watch the Make dishes. Make it a when... dinner. You are washing Make the dishes. After you, have, after, after you have dinner, right? You wash the dishes. What is wash the dishes? What's the meaning? Lavar los platos. Exactly, that's the meaning. Watch the dishes. Okay, let's continue. What another? What's another word that you want to know? Uh-huh. Mm. Or to the black bat, bat, um, which is there? Oh, okay. Clean. Oh, go to the bathroom, right? Go to the bathroom is when you are going to. Okay, you take a shower, right? First, you you wake up and then you get up, right? You get up and you, then you are going to take a shower, right? You are going to take a shower. And you are going Bañar. to clean your, your body, right? And then you are going to go to the bathroom, right? You are going to go to the bathroom to make your needs, right? Okay. Usted va al baño, right? And you take a shower or you are going to make your needs, right? That's the meaning. Bathroom. Go to the bathroom means voy al baño. Voy al baño. Go to the bathroom. Yes. Go to the bathroom. Go to the bathroom. Clean the house, limpiar la casa. Yes, that it is. Clean the house. Clean my room means that you are going to clean the space that you are going to sleep, right? Limpiar la habitación. Exactly. Or you go oh, to cuarto, right? You can use those words. Uh huh. Go, go to market es ir al mercado. Go to the market, okay? A supermarket, right? Remember that market is el mercado así a lo libre, right? Mm -hmm. And supermarket is when you are going to go to the dispensa, super selectos, or you are going to Walmart, right? Or maybe um, rice my rice, something like this, right? Uh huh. What else? Um, head dressing. Oh, okay. Get dressed. Okay. So after you take a shower. You are going to get dresses, right? You are going to get dressed and you are going to make them. Okay, get dressed. Vestirse. That's the, the meaning of get dresses, okay? Okay. What else? 
Con my hair es como arreglarse el cabello. Con my hair is when you are going to like this, right? Mm -hmm. Con my hair. Bye, by the way. Brush my hair significa cepillar, right? Brush my hair. But con my hair is mm -hmm. peinar. That's the difference between of them. Con my hair se, es de peinar. Mm -hmm. Brush my hair, cepillar. Yes. Okay, so that's the meaning of those of those words okay so let's continue what is the other things that you want to know teacher in take a nap take a nap okay when you return to your work you are tired mm -hmm. you tend to take a nap right take a nap maybe in a hammock right or maybe in your bed maybe in your the sofa right you are going to take a nap Ah, okay. Como una siesta, uh, right? Un descanso. Okay. Uh, um, difference in wake up and get up. Yes, the difference between wake up and get up. Okay, wake up. You you are going to open your eyes, right? When you are wake up. Waking up, okay? Wake up. And get get up is it means you are going to stand up, okay? From your bed. Uh, I'm the action, the get up. Uh -huh. That's... Get up is where you are going to stand up from your bed. Cuando usted se va a levantar de su cama, ¿ok? Yo me levanto. Pero wake up es cuando usted abre sus ojitos, pero siempre está en su cama, ¿ok? Me despierto. That's the difference between of those words, ¿ok? Wake up, despertarse, y get up, levantarse de su ah, cama, ¿ok? That's the wake up. Yeah. Uh, ¿Ok? okay? So let's continue. What's another word that you want to know, guys? Teacher. Uh huh. Wash the clothes. ¿Cómo se lee eso? Wash the clothes. Or wash the clothes, uh, right? Lavar la ropa. Wash, wash, wash the, the clothes. clothes. Yes. Wash the clothes, right? Mm -hmm. What's the other? No more? No yes. more. Okay, so let's start with the practice for pronunciation, guys. Okay, repeat after me, please. Okay, I'm going to read it and then you are going to repeat it as you hear it, okay? Uh, so let's start, okay? Get up. 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 Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have lunch. 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 Make, make a, a dinner. dinner. Make okay, a have, dinner. have dinner yeah. is cenar y make a dinner is hacer la cena, okay. right? That's the difference between uh, two of them. Make a dinner, hacer la cena. And have cena. a dinner, cenar, cena. right? That's the difference. Right. I like have dinner. Okay. <laughs> okay, I like have dinner also, right? <laughs> Almost everybody. <laughs> I <Yeah>. guess. <laughs> <laughs> and make the dinner you don't, you don't want to make the dinner <laughs> just eat it no okay. make a dinner no, no make, make a dinner <laughs> just have dinner right uh -huh. okay I'm agreeing with you <laughs> okay <laughs> I know okay Let's so let's continue mark. go to the market go to the market okay? go to the market. 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 market a quien le gusta ir al, al mercado okay go to the market me go to market. me too right me too, me too. <laughs> Me. Uh, who likes go to work? <laughs> go to work. No. Almost anybody, anybody. <laughs> but we have to, to right? Casi right. nadie, pero tenemos que. <laughs> yes. Well, anyway, right? So, wake up. Okay, wake up. up. Remember that wake up is when you open your eyes. Okay, wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Go to the bathroom. Wake up. Go to the bathroom. Go to the bathroom. Go to the bathroom. Clean the house. Okay, clean the house. 
clean my room. Clean my room. Okay, perfect. Wash the clothes. Wash clothes. 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 Remember that if this is sound like us. Wash the clothes. Clothes. Okay. The T is between the teeth, right? The tongue is between the teeth. That's the pronunciation. Okay. Wash dishes. Wash the dishes. Dishes no, no. is when you eat, right? You're going to wash the dishes. This wash, is the plate, right? The dishes, the dishes right. are the, one, the, the ones that you use to eat something, right? You put your food, yeah. right? Es son los trastes, okay? O los platos. Ah, guay. Limpiar los trastes. Lavar los trastos, okay? Mop the floor, okay? Mop the floor. 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 Get dresses. Mop the floor. Get dresses. Get dresses. Get dresses. Get dresses. Comb my hair, okay? Comb my hair. 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 Okay, brush my hair. Brush my, my hair. Brush my hair. Brush, Brush my, my teeth. teeth. Right? Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Right? Brush Take the bus. Take, Take the bus. 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 every day. Take the bus. Take the bus. ¿Quién toma el autobús Take todos los días? Who takes the bus every day? You. Okay. Take el tomar el bus. Yes, that's the, 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 the meaning. Okay, Take. so let's continue. Take a nap. Take Who takes a nap, Take a nap every day? Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Okay, sweep the floor. This is sweep the floor, okay? You are going to sweep the floor. First, you are going to sweep the floor and then you are going to mop the floor, okay? No. Sweep the floor the is barrer, okay? Sweep the floor. Okay, go to sleep. And then mop go the floor. Uh-huh. Go, go, go to sleep. Go to sleep. Por ahí me preguntan, mop the floor? Ajá, uh -huh. ¿qué es entonces? Mop the floor es trapear. Pero sweep the floor mm. is barrer. First, you sweep the floor it's and then you are mop the, the, floor. the floor. The floor, okay? Sweep the floor. Okay. Floor. Floor. Sweep the floor okay. and luego mop the floor. Mop the floor, okay? That's the, 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 the order, okay? So, let's continue. Go to sleep. Who wants to go to sleep? Go to sleep. ¿Quién quiere ir a dormir? Okay, ¿quién quiere ir a dormir? Yo. Yo. <laughs> I know, I know that. Okay. <laughs> okay. Yo. Ya, ya casi, ya casi. Wait, 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 wait. Just a minute. Okay? <laughs> Vaya. Go to bed. ¿Quién quiere ir a, a dormir también? Vaya. Go to bed es otra forma de decir a dormir, right? Es como irse a la cama, right? Y go, go to, to sleep, bed. Irse a dormir, okay? Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Okay, watch the clothes. 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 Watch the Entonces, por eso es que lo decimos clothes, ¿ok? Es un nombre no contable, Why pero es, 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 solo se escribe clothes, ¿ok? Clothes. Ok, vale. Okay. Entonces, decimos lo siguiente, dry the clothes. Si esto es wash the clothes, es la buena ropa. The dry the, the clothes, cloth, ¿qué sería? Dry the, secar la ropa. Secar la ropa, ok, perfecto. Listen to music, clothes. ¿ok? Listen to music Listen means to music. like this, right? Like, Okay, so you are listening to music and you tend to dance, right? Okay, so that's the meaning. You are going to listen to music and you tend to dance, right? With the music, right? Okay, so 
That's the meaning of listen to music. What's a soccer game? Escucho música. Viendo Escucho fútbol. música. Sí, listen to music es escuchar música. Muy bien. Watch a soccer game es ver partido de fútbol. Yes, that's the way. Ver un partido de fútbol. Y soccer field es como la cancha, right? Es soccer cancha. field es la cancha donde se da el partido de fútbol. ¿Ok? Yes. Y también tenemos como agregado algunas free activities que son go to the park, que significa voy al parque. Go to the park. Go to the movie, right? Que significa go voy al cine. Park. Go to a restaurant, que significa voy al restaurante. O go to the gym. Go to the gym. Go to the gym significa voy al gimnasio. ¿Ok? Y rest significa descansar. Esta palabrita que veo acá, descansar. Por eso les preguntaba, ¿Did you rest a lot? ¿Did you rest a lot? ¿Descansaron mucho? ¿Did you rest a lot? ¿Yes or not? No. More and less. More and more less. less. More or less. So so. So so. Pero descansó un poquito. Eso es lo importante. Yes, yes. Ok, perfecto. Vaya, ok chicos, fíjense que yo tengo una PowerPoint acerca de las activities, ¿verdad? Pero como que aquí las abarcamos mucho. Lo que voy a hacer es que se las voy a enviar al WhatsApp para que usted la tenga adicional a lo de la clase, ¿ok? Pero eso va a ser al final. Ok, vaya, para continuar porque tenemos mucho que hablar ahora, entonces vamos a continuar. ¿Alguna duda con lo, de la, con lo del vocabulario que vamos a ver ese día, chicos? No. No. Ok, let's continue. Bueno, chicos, tenemos la primera práctica, que es un listening, ok? So, this is the same dynamic, ok? I'm going to send you the link to the WhatsApp group and then you are going to In make the, the morning. Um, ok, but this is, good. this is going to be after this, ok? First of all, we are going to make the practice, ok? So I'm going to stop to share this, the, the screen and then we're going to send you the link. Voy a dejar de compartir un ratito, les voy a enviar el link y vamos a hacer la práctica de listen, okay? So let's start. Also the same, the same, también la misma dinámica, ¿verdad? Les mando el link and you are going to click and you are going to make the practice online, okay? So just give it some minutes and I'm going to send you the link. Let me see, let me see, and here is so, 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 so. Vamos a ver. Permítanme que no me la encontré. Oh. Vamos a ver, permítanme. Creo que se me borró alguna cosita aquí porque no me encuentro en la página. Vamos a ver. Me he perdido. Ay, creo que se me borró, chicos. Se me borró la cuestión. Una letrita se me ha borrado y por eso. Vamos a ver. Voy a intentar ahorita, realmente. Anyway, se me borró una letrita y por ende ya no pude eh, abrir esto. Bueno, ni modo. Anyway, so that means we're going to continue like this, right? I'm going to share again the screen and then we're going to continue. Se me borró la letrita, ahorita estaba preparando y ni modo. Anyway, no me di cuenta y ni modo. No pude abrir el libro. Bueno, se los voy a tratar de buscar y lo voy a mandar para que lo hagan en casita y luego me mandan la práctica, me mandan el screen y ya, eso, eso es por el lado. Ok, so, 
Let's continue, guys. Bye. Mire, como siempre, eh, us, us, ahorita estamos utilizando el simple present. ¿Qué es el simple present? Es tiempo presente, ¿verdad? Así hace caso. ¿Qué es el tiempo presente? Es cuando nosotros estamos, hace, cuando hacemos la acción. Por ejemplo, si yo digo, I give the class. Yo doy la clase. ¿Qué estoy haciendo? Yo doy la, la clase, clase, ¿verdad? Entonces, eso Tanto es el tiempo clase. presente. Presente, perdón. Eh, I speak significa yo hablo, I listen, yo escucho, yo I talk yo to escucho. you, yo hablo contigo y así sucesivamente. La acción en presente. I, I am where... Eso es el simple present, ¿ok? Simple present es acción en tiempo presente. Ahora bien, siempre hay una afirmativa y una negativa y también una forma de pregunta. La vez pasada estábamos hablando acerca del del simple present, pero utilizando el verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be? El zero star que es is, uh, am y are. Pero uh, en este caso vamos a utilizar el simple present con verbos en presente, right? Y utilizando como auxiliar también el verbo do, que significa hacer, right? Do or does. Vaya, en este caso, chicos, si estamos hablando de las daily routines, right? Tenemos el affirmative form. ¿Qué es una affirmative form? La forma afirmativa. Si yo digo en el caso de que estemos hablando de trabajo, ¿ok? Nosotros decimos, I send emails every day in the morning, ¿ok? Yo envío emails todos los días. En la mañana. Cada día en la mañana. She takes the bus in the afternoon, ¿ok? Ella toma Ahí el toma bus, bus en la tarde. En la tarde. We check the emails. Nosotros chequeamos los emails. You order the reports. Tú ordenas los reportes, ¿ok? He makes my schedule, ¿ok? He makes my schedule. Pero teacher, ustedes dirán, ¿y por qué con she y he el verbo tiene una S? Yes, yes. Ajá. ¿Por qué ahí usted le agrega S y por qué con I, you, we y D no se le agrega S? Pues hay una regla gramatical que nos dice que en tiempo presente nosotros vamos a agregar S al verbo cuando hablamos de terceras personas. Por ejemplo, si yo digo, si yo digo, I make my schedule, yo hago mi cronograma o yo hago mi horario, ¿verdad? I make my schedule, pero yo no le agrego ninguna S. Pero como a mí, por ejemplo, a ver, vamos a escribir. Ok, I make, make my schedule. schedule. I make my schedule. Yo, yo hago, perdón. Mi report. I make my schedule, right? Yo hago mi horario o yo hago mi cronograma. ¿Qué es un horario? Ah, como yo voy a hacer ciertas actividades durante el día. Schedule. That's the meaning of this word. Schedule. Horario o cronograma de lo que yo voy a hacer durante el día o tal vez alguna reunión, ¿verdad? Ustedes, you are going to make your schedule. First of all, you are going to present. Then you are going to give some reports. And then you are going to pass the list and so on. That's your schedule, okay? Vaya. Pero ¿por qué teacher aquí? Ay, oh, sé que hay doble. ¿Por qué teacher aquí usted no le ha puesto la S? Y aquí sí le ha puesto la S. Porque la regla gramatical a mí me dice que en tiempo presente, cuando estamos hablando tercera de terceras persona. de personas, nosotros vamos a agregar S al verbo. Infinitivo. ¿Ok? Pero si hablamos de segundas personas y primeras personas, no se le agrega. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si aquí fuera she, nosotros diríamos orders the reports. ¿Ok? Pero como aquí estamos hablando de you, no se le, no se le agrega es. ¿Ok? You order the reports. She orders the reports, okay? That's the difference between this. 
Vaya, pongámosle aquí. Vamos a ponerlo con tercera persona para que entendamos mejor. Ok, vamos a, let's talk about third person, ok. Orders. Ok, orders. The reports. Ok, she orders, the orders, the reports. Ok, this is the difference between this, ok. Aquí no se le pone, aquí se le pone. ¿Por qué no se le pone acá? Porque esta es segunda persona. ¿Y por qué se le pone acá? Porque esta es tercera persona. Y a mí la regla gramatical me dice que en tiempo presente, si estoy hablando de terceras personas, yo le voy a agregar S a la mayoría de los verbos. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Alguna duda con esto, chicas? No. No, no right? It's clear. I guess it is. Usted póngale ahí. Con tercera persona, nosotros le agregamos S al verbo. Y con segunda y primera persona, no le agregamos S al verbo. Queda en su forma original, en su base. Right? Ok. Esa sería la forma afirmativa. ¿Qué es la afirmativa? Positivo. Yo ordeno, yo paso, yo chequeo, yo tomo el bus. Yo envío emails, etcétera, etcétera. But what about the negative form? Okay, we have a negative form. And what happened with negative form? It says that in negative form, we just add the word don't or doesn't. In this case, it's going to be doesn't also, right? Doesn't too, right? It depends on what you're talking about. Depende de que usted está hablando, así me le va a agregar don't o me le va a agregar doesn't. Si usted está hablando de primera y segunda persona, usted solamente le va a agregar don't. Y si usted está hablando de tercera persona, me le va a agregar doesn't. ¿Ok? Si usted está haciendo la forma negativa. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí dice, I send emails every day in the morning. The negative form could be, I don't, I don't send emails in the morning, right? Or every day in the morning. Vamos a terminar de escribirlo. In the morning, that's the way, okay? Solamente eso me le va a agregar usted para formar el negativo, que es esta palabrita que está acá. Si es en primera persona, vamos a agregar don't. Y si es en segunda o en, en tercera persona, vamos a agregar doesn't. ¿Ok? Mm -hmm. Si se fijan acá, she takes the bus in the afternoon. She doesn't take the bus in the afternoon, right? Pero, teacher, ¿por qué ahí no le puso S si estamos hablando de tercera persona? Si la regla gramatical nos dice que cuando hablamos de terceras personas en presente simple, simple se le va a agregar S. Ah, muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí estamos sí, utilizando mira, el auxiliar doesn't. doesn't. Este doesn't, que está acá, me absorbe la S del verbo y por ende mm. yo ya no se la voy a poner. ¿Por qué? Porque este doesn't ya me la está dando. Ok. Ok. Cuando vamos a formar el negativo. Ojo con esto. No se me vayan a equivocar. Ok. Doesn't. She doesn't take the bus in the afternoon. Ok. We don't check the emails. We check the emails. We don't check the emails. Right. Nosotros right. chequeamos los emails. Nosotros no chequeamos los emails. Ok. Let's continue. You order the reports. You don't order the reports. Tú ordenas los reportes, tú no ordenas los reportes, right? He doesn't make my schedule, right? Él no hace mi cronograma. He makes my schedule, significa él hace mi cronograma, él no hace mi cronograma, ¿ok? Doesn't my, my schedule. Ok, ¿Questions so far? ¿Preguntas, chicos? No. <laughs> ok, perfecto. So let's continue. Bye. Mm -hmm. Tenemos. 
Bueno, bueno vamos a hacer una práctica. ¿Quieren, ¿Quieren hacer la práctica en el chat? ¿O, o tienen alguna duda? ¿O hay algo que no se han entendido? Si no, pasamos a lo siguiente. ¿Cómo son las ¿Mm? Ok, vamos a hacer práctica. Ok, antes de pasar a la pregunta. Ok, Vaya, vamos a escribir en el chat. Me tienes que escribir una una eh, oración afirmativa utilizando el presente simple, right? Puede utilizar cualquier verbo que usted pues se le, se le venga a su cabecita o si usted lo puede buscar o lo tiene en la mano, lo puede utilizar. Y también me tiene que hacer la forma negativa utilizando el don o el dasen, dependiendo de qué persona estemos hablando. Si usted está hablando con tercera persona, usted lo va a hacer con dasen. Si usted está hablando de primera y segunda persona, usted lo va a hacer con don. ¿Ok? ¿Es clear? Ok, let's start. So, let's open the chat. I need you to make some sentences using positive and negative statements, using simple present, using do, don't, or doesn't. ¿Ok? So, go ahead. You have five minutes. Five minutes. Tick tock, tick tock, tick tock. Mm -hmm. Quiero ver esos, esos mensajitos ahí. Tratemos de hacer las dos juntas para que... Así no tengan ningún problema con identificar quiénes la han hecho, ¿ok? Ok, so George, I'm running today, but this is, this is a continue, right? Acordemos que estamos utilizando el simple present, George. Simple present es el, el verbo base. I work at school, ok, excellent, Candy. En the negative form. I don't work at school. Excellent. That's the way. Okay. Esa es la forma. Okay. Perfect. Who else? Vamos a ver. I don't run it, George. Eh, this is not correct. Sería el verbo, George, oh. sería run. Nada run. más. Oh. Porque running okay. es gerundio. Estoy corriendo. Okay. Estoy okay. nadando. Okay. Don't worry. Thank you. Only You're run. Right. I, Only run. Run. I, I run. I don't run. Uh -huh. I don't run. Okay. I work Thank today. You. Excellent. I work today. Excellent, Ikta. Negative form, please. Mm -hmm. La forma negativa, Ikta. I no work today. I don't work today. Okay, so write it down, please. Excellent. I go to work. I go to my work. Yo voy a mi trabajo. I don't go to my work. I don't go to work. Yo voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Ok, perfect. So, pero quitemos el my, ok. He works today. He doesn't work today, ok. Ernest, excellent. I make, he make the dinner, a dinner. Ok, una S le falta ahí, Magali, porque estamos hablando de terceras personas. Acuérdense de la regla gramática. I mix, he makes the dinner. He doesn't make the dinner. He loves to play basketball. Excellent, Catherine. He doesn't play basketball. I don't watch TV, Cesar. Excellent. But the, the affirmative form, I watch TV. Remember that you have to write down the two forms, okay? <laughs> okay, who else? Que magicos? I take a shower the, on Monday. In this case, could be on Monday. I don't take a shower on Monday. Okay, Danny, excelente. Solo quitémosle el day y pongámosle on Monday. I work clothes. I don't work clothes. But what's the meaning of that, Jancy? I work clothes. I work. Yo trabajo. Or I work. I wash clothes, quería decir. Yo, yo este, lavo la ropa, right? I wash the clothes, right? I don't wash clothes. Yo no lavo, yo no lavo ropa, okay? So in order, it makes sense, right? In order que tenga un poquito de, de sentido la oración, okay? But perfect, that's the way you are going to use, but try to make with the, okay, perfect. With the uh, correct verb, okay? So let's continue. Who else? Teacher, I, uh, 
um, para referirse a los días on, on, on Sunday, Monday, on Sunday, on Sunday, on Saturday. Yes, you're right. That's the preposition uh, no, okay. for that. Okay, okay, I got a short. I don't got a short. You sing very well. You don't sing. You don't sing very well. Aquí le faltó la, el verbo, Giovanni. I don't sing very well. I, I am in my school, in my house. Okay, I I am not in my house. Remember that we are using Dom. In this case, this is uh, verb to be, Amanda. Okay, so try to make uh, another sentence, please. Okay, Magali, I clean the house. I don't clean the house. Excellent, Magali, that's the way. Okay, excelente. Esa es la forma, okay. So let's continue with the others, please. Examples, guys. I order my shoes. I don't order my shoes. Excellent. Roland, excellent example. That's the way you are going to use don't, okay? Luis, I don't work. In this case, you are using the ing form. The ing form is progressivo, no es simple present. In this case, could be I work, I don't work. I work, I don't work, okay? That's the way. <coughs> Teacher Sábado, ¿cómo se pronuncia en inglés? Se dice Saturday. ¿Cómo? Saturday. Saturday. Sí, Saturday. Okay. Algunos Saturday. lo pronuncian Saturday, algunos lo pronuncian Saturday. I'm having problems with my throat, right? If I have a... Saturday. A sonido raro, right? I read some, please forget. Okay. Okay, I wash clothes. I don't wash clothes. She jumps down the stairs. She doesn't jump the stairs. Okay, Kali, excellent example. Jan Cinema, excellent. Also. Who else? Vamos a ver. Let's see. <coughs> Nobody else? Okay, let's start with the other examples. Okay, so that's the way you're going to use do, don't, or doesn't. But okay, let's continue. In this case, we're going to see the interrogative form. As you, as you know, there is affirmative, negative, and interrogative form. Also in simple present using do or doesn't. Don't or doesn't, right? Do or does too, right? And its structure is the following. It says that we're, we are going to make some questions using simple present, using do or does. We are going to use do or does as auxiliary verb, as I told you before, right? Plus the subject plus main verb, in this case, is going to be infinitive verb plus complement, okay? Quiere decir, cuando vamos a hacer preguntas utilizando do or does en simple presente, Vamos a hacer la siguiente estructura. Sería el do o el das, en este caso, ¿verdad? Como verbo auxiliar, que era lo que les estaba diciendo. Más el sujeto, más el verbo principal, que en este caso sería infinitive verb o verbo infinitivo, right? En simple present. Más el complemento, que sería lo demás de la oración. Y tenemos esta imagen donde nos explica cómo es que nosotros hacemos las preguntas. Dice, questions with do or does. We use do or does to make a questions in the simple present tense. Exception with to be and modal verse can might and show, right? Bye. Mm. Ahora bien, dice que nosotros utilizamos el do or does para hacer preguntas en tiempos eh, presentes, ¿verdad? Con excepciones del verbo to be, que era otra cosa que les estaba diciendo que también se utiliza en tiempo presente. Y algo otros auxiliares que también podemos utilizarlos en simple present, pero son otras cosas que vamos a ver más adelante. Ok, vamos a concentrarnos en, en el verbo do or does. Dice la estructura que vamos a utilizar el verbo do or does como auxiliar, que es esta parte acá, más el sujeto, que puede ser I, you, we, there, he, she, and it, right? Y más el verbo principal, que sería en infinitivo, que podría ser go, want, like, etc. Más el complemento, más 
la cuestión. Recuérdense que usted no pone, si usted no pone la cuestión, no es una pregunta. Okay. Okay. Siempre tiene que poner una cuestión al final de la pregunta si usted quiere hacer una pregunta en inglés. Don't forget that. Keep in mind, ¿ok? Téngalo siempre en mente, ¿ok? ¿Cuándo vamos a utilizar tú? Vamos a utilizarlo con I, you, I, we, you, and we, they. ¿Cuándo vamos a utilizar das? With he, she, and it. it. Que son terceras personas. Y tenemos la forma afirmativa Ay, que sería You speak English, ¿ok? Tú hablas inglés. Inglés. Si yo quiero hacer esta afirmativa en forma de pregunta, yo voy a pasar. Do you yo voy a cambiar, ok. Do you. Vamos a agregar el auxiliar. Do you speak English? Do you speak English? Tú hablas inglés. Do you speak English? Solo le vamos a agregar el do, right? Or does, depende de quién estemos hablando. Y le vamos a agregar la cuestión. Okay. ¿Ok? Y el verbo tiene que ser en forma eh, infinitiva, que es esta parte que estamos viendo acá. Ahora vamos con terceras personas. He speaks English. He speaks English. Él, es, él habla inglés. inglés. Miren, a, aquí está la regla gramatical que estábamos hablando, que se le agrega es el verbo el. cuando hablamos de terceras Tercera personas. Persona. Eso es en forma afirmativa. ¿Pero qué pasa cuando Ay. yo vengo a hacer una pregunta? Does he is yo speaking? agrego el das porque el das se ocupa para terceras personas. Y, y luego le quito la S al verbo. ¿Por qué? Porque a mí el das ya me la está dando. Entonces no es necesario poner una S porque a mí el auxiliar ya me lo está dando la S. Y pongo el verbo con su forma básica. Aunque sea tercera persona. ¿Ok? Y le agregamos el question mark. ¿Sí? De, recuerden que siempre para hacer preguntas siempre debe de ir una question mark. Si no, no es pregunta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? No. No. Ok. Dígame. ¿Cuál es la diferencia? ¿Are you speak English? Do you speak English? Are you speak English? Vaya, tú, eh, pero es que es, eso no se puede porque si dices, are no. you speak English? Acuérdense que el verbo to be es ser o estar, ¿verdad? Yes. Entonces no, te, tiene que ser, tú estás, hablas inglés, no tiene sentido. O uh -huh. si tú dices, tú eres, tú eres, eh, hablas inglés, no, it doesn't make sense, right? No tiene sentido la pregunta. Entonces, por, el, por eso existe ese auxiliar para que usted pueda hacer ese tipo de preguntas en simple presente. Hay algunas que son específicamente para el verbo to be y hay algo otras que son específicamente para el verbo do or does, que en este caso sería más que todo para las acciones, para las rutinas, para una actividad que usted hace. Por ejemplo, hablar, hablar en inglés es una actividad que usted está haciendo, ¿verdad? En tiempo presente. Por eso se utiliza el el auxiliar do para hacer esa clase de preguntas. Y el, el, ver, el auxiliar do o el verbo do significa eh, hacer, ¿verdad? Por eso se utiliza en las actividades. Si usted va a utilizar el verbo do como un verbo normal, usted va a decir, I do my homework, yo hago mi tarea. Pero si yo lo voy a utilizar como auxiliar, es más que todo para combinarlo con otro verbo principal que me va, a dar, me va a decir cuál es la acción que yo estoy haciendo. Pero el do me va a dar la pauta para hacerlo en forma de pregunta. ¿Ok? Ok, thank you. Vale. Por ejemplo, si usted dice, si usted eh, quiere, va, pongámoslo así, un ejemplo de la diferencia. Are you a teacher? ¿Eres un maestro? Yes or not? Yes. Yes, I am. O yes. no, I am not. Si sí, yo soy o no, yo no soy. ¿Pero por qué? Porque el verbo es adaptado a lo que, a lo que usted está preguntando, que es ser o estar. Yo soy. Tú eres, ¿verdad? ¿Tú eres un maestro? No, yo no soy. O sí, yo soy. ¿Pero qué pasa si yo le digo... Eh, 
what do you do in your free time? ¿Qué es lo que haces? Oh, okay, perdón. Do you speak eh, French? ¿Hablas, uh, eh, no. ¿hablas, ¿Hablas en francés? No, I, I don't. don't. O oh, yes, I do, ¿verdad? Yes, I do sería si yo lo hago. O no, I don't. Yo no. no. Yo no hablo inglés. No hablo francés. ¿Por qué? Porque es una actividad, es una acción que yo estoy haciendo. Hablar inglés. O hablar francés. ¿verdad? Entonces, you see the difference between these verbs? Or this kind of questions that you are going to do? ¿Ven la diferencia de cómo nosotros vamos a emplear la, las diferentes preguntas? En el contexto que estamos hablando. Preguntas. Is clear? Está claro o, o seguimos con la explanation? It's clear, teacher. Okay, perfect. You're welcome. Vale. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a hacer ese tipo de preguntas. Esa es la diferencia entre el verbo to be y el verbo do o das. Los dos son en simple present, los dos son en tiempo presente, pero depende del contexto que nosotros estemos hablando, así vamos a ocupar el auxiliar o así vamos a ocupar las preguntas con do or does o si vamos a ocupar las preguntas con el verbo to be, que sería is, am, um, or are. ¿Ok? Teacher. Diga. Este, o sea, que cuando utilizo el are y el are, Uh -huh. ah, este, no tengo que usar el do ni el das son diferentes verdad son diferentes Entonces, el do el das se ocupa más que todo para acciones y el acción. are el are y el is que se el verbo to be significa uh -huh. se ocupa más que todo para preguntar acerca de algo que tú eres que tú okay. estás ok tú estás haciendo o tú que tú eres una profesión o algo si, si usted fija los okay. contextos son diferentes Ok, okay. bye. Y tenemos okay. algunos ejemplos, chicos. Tenemos ejemplos de preguntas con do y does. Do you like to play soccer? Okay. ¿Le gusta jugar fútbol? Do you like to play soccer? Yes, I like. Yes, I like. Yes, I like. Oh, no, I, I don't. don't. So. Aquí usted puede poner yes I do, que significa si sí, me gusta, ¿verdad? Si lo hago o no, yo no lo hago. O puedo utilizar el verbo que está en la oración. Sí. Cualquiera de las formas es válido. Es no, number two. Vaya, ¿quién me lee la siguiente? Does she... She know? Uh, yes. Okay. Does she know English? Okay. Does she know English? Yes, she does. Or yes, no? She does. no? She, she does. doesn't. Okay. Ella puede inglés o ella conoce el inglés? Sí, ella lo conoce o no? No lo conoce. Number three. Who read the third? The Do third one? Books? Do you read books? Books. books. Do you read yes, books? Yeah. ¿Leen yes, libros, yes, chicos? Yes, yes I do. Mm -hmm. Yes, I do, or no? no I, don't. I don't. Okay. Does he swim on Saturdays? On Saturday? yes, ¿Ella nada does. los sábados? Yes, ¿Si ella lo does. hace? No, oh, él no lo hace, me... perdón. Yes. Si él lo hace, no, él no I lo me hace. Me gusta. Okay. No, 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 no. Pero solo, teacher, solo, solo, pon, lo vamos a poner, Yes, I don't, or no, I don't, books, o solo... Vaya, muy bien, muy buena pregunta, Roland. Vaya, acuérdense que siempre existe la short answer y las long answers. Depende de usted si usted quiere hacerlo de forma corta o de forma larga. Si lo vamos a hacer de forma corta, solo vamos a decir yes, I do, o no, I don't. Pero si usted quiere hacerlo de forma larga, usted va a repetir todo lo de la oración. Por ejemplo, si, te, si a ti te dicen, do you like to play soccer? Yes, I like to play soccer. O no, I don't like to play soccer. Pero también okay. está la opción de, de, de responder, yes, I do. O no, I don't. Ah, oh, okay, okay. Okay, that's okay. the way. Yes. And we have more examples. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Exactly. Does John speak French? Speak yes, French? He does. No, no he, doesn't. he doesn't. 
Miren, si se fijan acá, no tiene S y estamos hablando de John, que sería, ter yeah. sería tercera persona, pero es porque aquí tenemos el auxiliar de dos. Ok, do we have time for a quick drink? ¿Tenemos tiempo para tomarnos algo? Yes. Yes, yes, we, yes do, we do, teacher. No, we don't. Yes, we do, right? <laughs> <laughs> no, we don't. <laughs> no, we don't. Ok. Does it run every day? ¿Él corre todos los días? Yes, it does. O oh, no, it doesn't. ¿Qué ¿A qué nos referimos? Al caballo, eh, al gato, al perrito, a qué sé yo, alguien que hace carreras, eh, no. al, al canguro, etcétera, etcétera, right? So that's the way you are going to use when you are going to talk about animals, right? Okay, so I... do they, they want to come with me to the party? Ellos, want... ¿Ellos quieren venir a la fiesta conmigo? Yes, they do. <laughs> No, they don't. Ellos no quieren, si sí, ellos quieren, ¿verdad? Esa es la forma corta, acuérdense. Does she like chocolates? ¿Le gusta ella el chocolate? Yes, she does. She does. No, no. Yes, she does. She does. She does. Right. Yes, I do. En, en tu caso, si yo te digo, Rachel, do you like to, to eat chocolate? Or do you like chocolate? Chocolate. Yeah. Chocolate? Yes, I like. <laughs> O no, I don't like, right? O puede decir, yes, I, oh, no, don't, I don't. O no, I don't. También, o lo puede hacer de forma larga que es, yes, I like chocolate. O no, I don't like chocolate. Chocolate. Okay? Bye. Ahora, let's practice. Tengo un cuadrito por acá, chicos. Y usted me va a hacer esta parte de acá. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a escribir. ¿Ok? Vamos a inventar oraciones utilizando el do, el doesn't, en forma positiva, negativa e interrogativa. ¿Ok? Teacher, yo he tenido problemas con el internet y Ajá. no me carga nada. No puedo ver todo lo que explicó, nada. Solo está dando vueltas y vueltas y vueltas. En serio. Vaya, ahí está. Acuérdense que siempre el video queda grabado. ¿Ok? okay. Si usted tiene alguna duda, si usted puede consultar el video o también les voy a mandar el refuerzo en el WhatsApp el día de ahora para que usted pueda tener mm. más información y podamos practicar. Ahorita vamos a practicar la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa. Ahorita nos, nos actualizamos. Ahorita sí está bien con la, con la, con la señal. Se trabó. Se trabó. Sí, tiene problemas con la señal. Vale, ok, let's continue, guys. Vamos a continuar porque si no se nos va el tiempo. Affirmative form, dígame una. A ver, volunteers. Volunteers. Con el do. En la forma afirmativa. I play. Vamos a ver. Soccer. I play. Vamos a ver. Play. Soccer. Ok, tenemos la primera. Es la forma afirmativa. El verbo en su forma base, infinitive form. Muy bien, afirmativa. Ahora convirtámosla en negativa. ¿Cómo vamos a convertir esta afirmativa en negativa? I don't know. Ajá, uh -huh. I don't, don't play soccer. Play soccer. Ok, muy bien. Y ya está, miren. Solamente le agregamos el don't. Vaya, ahora convirtámosla en question. Do I play soccer? Mm -hmm. Do I play soccer. soccer? Do I play soccer? Y le agregamos la question mark. Porque si no, no es pregunta, dice la regla, ¿verdad? Ok, do, do I, I play, play soccer? Play. Yo juego soccer. Yes, I do. Aquí tendría que ser otro cuadrito, pero lo vamos a hacer así nomás. Vamos a responderla así. Yes, I do. O, oh, ¿cómo? No. Ajá. Uh -huh. I don't. I don't. Esa es la forma corta como usted puede. O puede hacerlo largo o puede hacerlo corto, ¿verdad? Como usted quiera. Vamos con la segunda, chicos. A ver, volunteers, ¿quién me ayuda? Who help me? Amanda, help me, please. Like a super. 
she like a soup? She likes a like a soup. Le gusta la sopa. Uh -huh. yeah. Right? Yes. Okay, perfect. ¿Cómo lo hacemos negativo, chicos? She uh, does. She does. She, she does. Doesn't, uh -huh. doesn't like, like doesn't like, like soap. soap. Okay, she doesn't like soap. ¿Cómo lo hacemos forma interrogativa? Do you she doesn't does she like soap? Like soap. Does she like soap? Interrogative. Interrogative yes. mark, right? Okay, and the answer? Yes, she does. Yes, she does. Yes. Oh, oh no. no, she doesn't. She doesn't. No, she doesn't. doesn't. Okay, no, she doesn't. Muy bien, excelente. Ven. Vamos con la, con la tercera, chicos. Díganme otra. I want to chat. Okay, I want to chat. Tú? Chat cuenta. ¿Cómo? Cuenta, to chat. Yo sí creo que es cuenta. Cuenta. I want to check como uh -huh. de chequear. De cuenta, como cuando uno va al restaurante y pide la cuenta. I want to check. Ah, okay. I want to check. la cuenta. Ajá. Uh -huh. I want to pay something, right? Yes. I want to pay. I want to pay. The, um, what? The bills. We're going to use the bill. I guess it is like it. Very sure. Okay. I want to pay I the bills. Me quiero pagar las cuentas, okay? O los, los, por ejemplo, la luz. Los recibos. Eso, bueno. Los recibos, okay? So let's do it in negative form, guys. Guys. I don't, I don't want to pay the bills. Want to pay the bills, right? I don't want to pay the bills. I want to pay the water. Uh huh. The water. In the questions for the don't do I want. I want to pay the bills. And we add the question mark. Mm -hmm. yes, yes, I do. Yes, I do. I do. No, I don't. I don't. Oh. No, I don't. Okay, perfect. Excellent. And the last one. Se puede trabajo de, sí, verdad? Como? Trabajar, sí? Sería, él trabaja, he works. He works. Okay, he works. remember that we are going to use the he S because. He works. Uh -huh. Todos los días. En restaurant. Every day. Okay. Every day. Negative form? Why don't? He does. He does. He does. He does. Work. Work every day. Day. Okay, every day. In question form, does, does, does he, he work, work every, every day. day? Does he work every day? Yes. Does he does? No, no she doesn't. He, he does. does. Then, okay, perfect, guys. So, miren, ya pueden. Ven que no es nada difícil. Solamente es de fijarnos en lo que tenemos que agregar y en la estructura gramatical que usted va a utilizar. Y ahí nos vamos, chicos. <coughs> Excelente trabajo. Ahora vamos con la práctica que usted va a hacer. Vamos. Hoy sí, les voy a mandar el link y luego, pues, me manden la captura, okay? This is your turn. This is your turn to practice, okay? So, I'm going to stop to share this, the script and I'm going to send you the link to the WhatsApp group, okay? So give me some minutes and we are going to start with the practice. Okay. Bye, chicos. Oh, I see. 
Vamos a ver, ya se los envío. Vaya, ahí está el primero. This is the first one, ¿ok? So, get in. The, give click to the link. Voy a, a compartir ahorita, permítanme. Vamos. ¿Ya todas entraron? Yes. Sí. Vaya, ya vieron el cuadrito verde, ¿verdad? Yes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vaya, what we are going to do right now, guys. So, also we are going to use, or we are going to complete with do, does, don't, or doesn't. It depends on what you are talking about. So you are going to write here in the spaces in blank, what is the, the best options for the sentence? And remember that the word not, let me know that this is a negative form, okay? Also keep in mind, recuerden que la palabra no me dice a mí una pista que si es negativo o si es afirmativo, okay? In this case, there is a word not, so that means it is a, negative mm. form okay so what we are going to do we are going to construct construct the question mark if you see this is a question mark so that means this is going to be an auxiliary verb okay so in this case could be do or does does mm -hmm. uh -huh. does your brother, your brother drink soda no he what no, he doesn't. Exactly, because here we have a word not. So that means it's negative form. And why does he here, teacher? Ah, because we are talking about your brother. Who is your brother? He, right? Your brother is he, es él, right? Tu hermano, quien? Yeah, él, tu hermano. Okay, so that means it's third person. Significa que es tercera persona. Y así lo vamos a ir llenando. Luego cuando usted lo llene, pues me le da terminado y ahí le va a dar su nota. Me manda el screen to the WhatsApp group and then we're going to check it. Into, okay? So go ahead. Vamos, chicos. Voy a dejarlos trabajando. Les voy a dar 10 minutitos y voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Okay? Go ahead. Das. 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 Das.
Let me know when you finish, guys. I finish. Finish? Okay, perfect. Teacher. So, George, uh -huh, dígame. Eh, una pregunta. Uh -huh. Cuando termine, le doy check my anger o email anger to teacher. No, póngale check my answers, right? Si no, se lo va a mandar a otro teacher. <laughs> Okay, uh, let's see. Okay, night at them. Okay, trade network. No sé quién es. I don't know who else. Please write your name in the message in order to know who you are. Okay, escríbeme el nombrecita eh, para saber quién es quien me envía, porque si no, no sé quién ha hecho la práctica, chicos. George, okay, seven of them. Okay, excellent. You could, you, you can do the, the practice one more time. Okay, don't worry. Okay. Okay. And who else? ¿Quién es este gatito? I don't know who, who he is, right? Por favor, vuelvan a reenviar con su nombrecito completo para yo saber quién es su. Okay, Cesar Nairo Tem. Okay, excellent. George Vasquez. Okay, perfect, George. Anthony. Ah, Anthony is yours. Okay, you are the first one. Okay, Anthony. Good, excellent. Ernest. Okay, let's see, Ernest. Seven of ten. Okay, excellent. You can do it again one more time. So if you want to go, if you want to make it one more time, you can do it. Okay, don't worry. Teacher, eh, then, the, the question next. Uh, or, mm -hmm. or ahorita. Lo puedo preguntar ahorita. Yes, of course. Do it. Uh, por ejemplo, las que me salen malas hablan de ellos. Uh -huh, y, right. y, y, y tuve que usar utilizar, digamos, por ejemplo, el otro compañero lo tiene buena, la que yo tengo mala y está hablando de ellos, pero ha utilizado do. ¿Por vale. qué motivo si estamos hablando de ellos? Sí, vaya. Vale. Ahorita vamos a chequear eso, pero permítame que, que terminen unos más y luego pasamos a, che a chequear por qué es la, sí. la palabra así. Vamos a ver. ¿Cómo está la cuestión? Porque hay unas cosas que usted se debe, deben de fijarse bien de quién se está hablando, porque si no nos vamos, nos desviamos. Acuérdense que siempre hay distractores. Pero la, la plataforma siempre le va a poner distractores para que usted se vaya, se vaya en chuco, como dicen, ¿verdad? se equivoquen. Pero no, tenemos que ver el contexto del cual estamos hablando y de quiénes estamos hablando para saber si utilizamos do o si utilizamos das. ¿Ok? Okay. ¿Quién más me lo mandó? Quiero ver cuántos me han mandado, me han mandado ya. How, how many of you guys have sent the practice? Okay, one, two, three, four, five, six, just six. Oh no, just just three, right? Or four, and maybe right? Because the other ones, it was the ones that doesn't have names. Okay, Carla, Catherine, perdón. Okay, Catherine, ten of ten. Okay, excellent, Catherine. Good, good job. Okay, so let's see. Vamos a ver dos más y luego pasamos al chequeo, okay? Two more, okay, Jancy, excellent. One more, one more, okay? One more and when we are going to pass the, uh, the prep, the chequeo, the check, right? Uh, seven of ten, okay, Jancy, good job. How are you? If you want, you can repeat it, okay? Candy. Got the eight of them. Okay, good, excellent. Go, so start with the check. Vamos a, a empezar el chequeo, chicos. No se preocupen. Ahorita vamos a, a despejar ciertas, ciertas dudas. Vamos, vamos con la primera. Ok, decimos que es das. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el hermano de tu hermano, ¿verdad? ¿Y quién es tu hermano? Él. Por ende, es tercera persona y ocupamos das. Does your brother drink soda? ¿Tu hermano toma soda? No, he doesn't. No, él no toma soda, right? ¿Por qué vamos a utilizar do? Porque aquí tenemos el pronombre you, que es segunda persona, ¿ok? Do you eat junk food? ¿Comes comida chatarra? Sí, yo lo hago, right? O comida rápida en este caso, ¿verdad? Con eh, autoridad. ¿Cómo? 
con autoridad. Sí, do I eat junk food. Do you eat junk food? Yes, I do, right? French fries, pizza, hamburger, tacos, and those kind of things, right? Like hot dogs. <laughs> That's junk food, ¿ok? Eso es comida rápida y comida no saludable, ¿ok? Eh, vamos a ver, next one, the third one, ¿ok? Does she get enough sleep? ¿Ella durmió lo suficiente o duerme lo suficiente? No, she does. No, ella no lo hace. Ella no duerme lo suficiente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un she, right? Y ocupamos does porque es tercera persona. Vamos con la siguiente. Does your father do exercise? ¿De quién estamos hablando? ¿De, de vos? De, ¿De ti o de tu papá? De tu papá. De tu papá, porque ese, porque ese es un possessive adjective. Acuérdense yes. que your es un possessive adjective. Entonces no cuenta. Vamos a tomar en cuenta el sujeto que es padre. Por ende, tercera persona ocupamos does. No, he doesn't. ¿Por qué? Porque aquí me tienen... La palabra no, que significa negativo. Por eso ponemos das. Vamos con la siguiente. Do they play sport on weekends? Ellos practican o juegan los fines de semana. Practican deporte o juegan deporte los fines de semana. Yes, they do. Si ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque aquí hay un they, right? Y they es segunda persona, por ende, vamos do, right? Vamos con la siguiente. Does he go to, for a walk? Él va por un paseo o, o sale a caminar. Sí. Yes, he does. Él, eh, perdón, do they play? ¿Dónde está? Does he go to for a while? Sí, él lo hace, ¿verdad? Él, yes, he does. Mm. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué? De, de él, él, ¿verdad? De, de él. él. Entonces vamos, y aquí tenemos una chica, miren, que hay unas pistas también, usted pudo tomar en cuenta las pistas. Does your mom stay in shape? ¿Está tu mamá en forma? No, she doesn't. No, she doesn't. ¿Por qué pongo doesn't? Porque aquí me dan una palabra no. Y aquí tengo un possessive adjective, que significa que no están hablando de mí, sino que están hablando de mi mamá. Ok, por ende es das. Vamos con la siguiente. Aquí creo que está la cuestión que estamos debatiendo entre si que es correcto o no es correcto. Vamos. Do they stretch in the morning? ¿Ellos hacen estiramiento en la mañana? No, they don't. No, ellos no. Porque hablamos de ellos, right? Por eso ocupamos do. Does she take regular breaks? Ella toma... Eh, recreos regulares yes, she does ¿verdad? ella sí, sí lo hace do you eat fruit? ¿comes fruta? no, I don't no, yo no do your brothers drink plenty of water? ¿tus hermanos toman suficiente agua? yes, yes they do. do aquí creo que estaba la, la duda ¿verdad? ¿Por qué es do? Si dice your brothers. Acuérdense que brothers está en plural. Por Hermano. ende, no es él, sino que son ellos. Hermanos. Por eso ellos. es que utilizamos el do. Porque ellos es, seg es segunda persona. Y por eso es que ocupamos el do. ¿Ok? Si aquí no hubiera una S... Diría, tu hermano toma suficiente agua, entonces aquí sería das. Porque estamos hablando de tu hermano, ¿de quién? De él. Pero como tenemos una S que nos indica que es más de un hermano, por ende hablamos de ellos, que es segunda persona. Por ende ocupamos tú. Ok, creo que aquí estaba la duda, ¿verdad? Si no me equivoco. Y Yo tenemos... Y tenemos la siguiente, entonces, does he eat red meat? ¿Él come carne roja? No, no he doesn't, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos un no. Ahora vamos, does she go to the gym? Yes, she does. Y le damos finalizar. Vamos a ver si está buena. Check my answers. Ten up ten. That's the answer, guys. Esta es la que nos hizo la distracción. Siempre debemos de fijarnos en los plurales también. Ok, perfect, guys. Any questions?
¿Preguntas hasta acá, chicos? No. Ok. Perfect. So, vamos a pasar a la siguiente. Que, by the way, what time is it? 9.46. Ok, it's 46 minutes past 9. Minutes. So, let's miss, tenemos que pasar nine. la lista, ok. Tenemos que pasar la lista ahorita. Luego de pasar la lista, hacemos la última práctica y luego, pues, quedamos libres de pecado, como es. Ok. Bueno, okay. permítame. Deme unos minutitos, ok. I'm going to open the list and I'm going to pass the game for second time. Vamos a ver, let's see. Teacher. Okay. Uh, está claro, uh, is clear. It's clear, aquí. yes. It's clear, está claro. O si tiene alguna duda, también es sinónimo de si tiene alguna duda. O sea, para, para responderle y asegurarle que, no, que nos quedó claro, is clear, teacher. Sí, también puedo utilizarlo. Uh -huh. Acuérdense que depende de cómo lo, lo tomemos, porque si yo pongo is clear, está claro, es forma afirmativa, pero si yo le pregunto y le pongo una question mark al final, is clear, está claro en forma de pregunta. Por eso es que dice que si usted no le pone la question mark al final de la oración, no es una pregunta. Por eso es la importancia de ponerle el, el signo de interrogación, ¿verdad? Pero lo puedo utilizar así para responder y para preguntar. Pero debe de darle la entonación, ¿verdad? Y ponerle la question mark al final. Si lo quiere hacer en forma de pregunta o si lo va a hacer como forma de respuesta. Ok, guys. Go ahead. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Ok, thank you. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Rachel Campos Ayala. Present. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Present, teacher. Thank you. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Ok. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani, are you there? No? Ok. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Present teacher. Thank you, Daniel. Denise Scarlett Montano de Martínez. Present teacher. Teacher, teacher me, men me mencionó, teacher. Danny, right? Present, present. Es que okay. me está no worries. No se preocupe. Ya le puse ahí. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present teacher. Thank you, Ernesto. Giovanni Enrique García Cortés. Present teacher. Thank you, Giovanni. Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you, Italina. Jared You're welcome, Sal teacher. Okay, thank you. Jared Armando Vasquez Guevara. No? Maybe tomorrow, right? Jorge Armando Vasquez Guevara. Present, teacher. Okay, thank you, George. El apellido de George lo puso. Okay, vamos a ver. José Abel Molina Argueta. <coughs> Jose Abel, no, maybe tomorrow, right? Okay, Josué Adiel Onofre Durán. No, maybe tomorrow. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present teacher. Thank you, Carla. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present teacher. Thank you, Catherine. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Maybe later, right? Or maybe tomorrow, right? Eh, Luis Rafael Beltrán Rogel. Thank you. Marvin Alexander López Carranza. No, maybe tomorrow, right? René Francisco Mendoza Cárcamo. Present teacher. Thank you, René. Roland Cruz Cañas. Present teacher. Thank you. Rosa Isela López de Hernández. No? Okay, perfect. Jancy Lisset Alemán Rubio. Jancy? Present Okay, Jancy. Thank you. Okay, guys. So let's continue with the next one. Vaya, ya pasamos la lista, ahora vamos con la última práctica, ¿ok? Eso me lo van a hacer ustedes solitos, 
Vamos a ver, déjenme ver siempre. Vamos a mandárselos al link. Vamos a mandar el link al WhatsApp group. Vaya, vamos. Mm. Déjenme ver, que esta está un poquito larga. Vamos a ver la siguiente. Cuatro, cinco, seis. Mm -hmm. Ok, no, es así. Mm. Vaya, vamos a jugar la ruleta mejor para finalizar, perdón. Vamos a jugar porque la otra está un poquito larga, la vamos a dejar para mañana. ¿Ok? Voy a compartir esto y luego pasamos. Recién solo vamos a jugar unas dos, tres veces, ¿verdad? Y luego nos quedamos. Vaya, miren, tenemos la ruleta. Yes, no, question with does and short answer. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Yo le voy a dar play a la ruleta. Usted va a elegir, bueno, usted va a elegir y usted va a responder la pregunta que le estén haciendo en la parte de la ruleta, ¿ok? Vale la redundancia. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Vamos a iniciar y vamos a hacer esta parte. De acá. Con las daily routines. Vaya, si usted tiene acceso a la, a la pantalla, bueno, sí tiene acceso. ¿Quién puede hacer un ejemplo? ¿No? ¿O lo hago yo? Yes. Yeah. Vaya, vamos a ver. Pues entonces voy a elegir volunteers o yo elijo. Usted elija. Vaya, vamos a ver entonces. Be ready, ¿ok? Magali, you are the first one, ¿ok? Vamos a girar, ¿ok? ¿Alguien tiene acceso? Amanda, ¿ok? Amanda, veo que quiere, que oh. quiere participar. <risa> Dele clic a girar entonces, Amanda. Yo no tengo acceso. No. no. ¿Puede, Amanda? Ah, ok, vaya. Entonces, no. Le voy a dar yo, entonces. Porque si no, no puedo sí. tener Vaya. Amanda, it's your turn. Después vamos con Magali, ok. Amanda, so let's start. Vamos a ver. Vamos a girar. Ok, let's see. Vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Ok, vaya. Usted con esas partes que le han dado de, de, de información, usted me va a hacer la, hora, la pregunta. Por ejemplo, tenemos das, tenemos she, tenemos play y fútbol. Ajá, ¿cómo sería la pregunta? Das, she, play, fútbol. Amanda. Does she play football? Okay, sería Does she play does football? She play Amanda, does she play <laughs> Does she play football? La pre, la respuesta, Amanda. Amanda, are you there? Yes, she does. No, she doesn't. Okay, let's okay. continue. Bye, vamos a renovar. Vamos a ver. Ahora vamos con Magali. Magali, it's your turn. Let's see. Ok, vamos. Magali, hágame la, la, la pregunta, please. ¿De cuál? Ajá. ¿Esa? Ajá, Bye. con esta palabra que tiene que ¿He does listen to music? ¿Does he listen to music? Recuerden que el mm -hmm. does va al principio, ¿ok? Uh, does, does he, he listen. listen to music? Bye. ¿Y cómo sería la he respuesta? Does He does. Ajá. Yes, sí. yes, yes he, he does. does. Oh, no. He, no, he, he does. doesn't. He doesn't. Ok, perfect. So, let's continue. Rafael Campos, vamos a ver. This is your turn. Ok, so let's continue. Vamos a ver. Let's see. Ok, he books read does, ok. Construyame la oración, Rafael. Uh, that's he books. 
Okay, Rachel. Sería. Does. Y box. Esa es. Ajá, es this one. Esa. Das. 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 Okay. Go, Cesar. Okay, let's see. Okay, he played does basketball. Okay, construyame la oración. Ahí está desordenada. Sería. Does he. Ajá, does does he, he play basketball? Excellent. ¿Y la respuesta negativa y afirmativa, Cesar? Yes. He does. Uh -huh. He no. He doesn't. Excellent. Okay. Perfect. Ikta, it's your turn. Okay. Yeah. So let's continue. Vamos a ver. Yes. Ikta. <laughs> okay. This is it. this is for you, Ikta. Construct the, the question. Um. Uh, does he roll? Uh -huh. Skate. Okay. Does he roll a skate? Skate. Uh -huh. Okay. Skate. Él practica el pat los patinaje. Uh -huh. Sí o no? Yes. yes. He does. He does. No, he doesn't. No. No. He doesn't. He doesn't. Excellent. So, and the last one, guys. Vamos a ver. Lo último. ¿Quién, quién, quién? Vamos a ver que esté distraído. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. ¿Qué Vaya. Jancy. Jancy. Ya bien pendiente, pero creo que quiere participar, Jancy. Okay, let's see, Jancy. Go ahead. Uh -huh. Does he read a book? Okay, does he read books? And the answer is? Yes, he does. No, he doesn't. Okay, perfect. Escojame otro compañerito que esté distraído, please, Jancy. Continue. Catherine. Catherine, okay. Catherine, it's your turn. Catherine. Okay, go ahead. Catherine. Uh huh, Catherine. Sería, does she stay the war? Okay, does she skateboard? Ella practica el skateboard? And the answer? Yeah, I does. Yes, she does. Uh, yes, she does. Oh, no, she doesn't. Oh, no, she doesn't. Okay, perfect. Escojame a otro participante, please, Catherine. René. René, okay, René. It's your turn, okay? Go ahead. Uh -huh, Rene? He listen to music. Does he listen to music? And the answers? Yes, he does. Uh-huh. Oh, no, he doesn't. Oh, no, he doesn't. Ok, muy bien, excelente, chicos. Vaya, eso ha sido la práctica del día de ahora, chicos. Espero que hayan, pues, 
disfrutado la clase, espero que hayamos aprendido un poquito más, ¿verdad? Hemos tenido bastante vocabulario, espero que lo pongamos en práctica con los daily routines. Les voy a mandar la presentación de las daily routines para que ustedes la puedan enseñar y también les voy a mandar un video para que usted pueda este, solventar dudas, porque sé que a veces tenemos problemas con el internet, así como lo tuvo Talina el día de ahora, ¿verdad? Entonces necesitamos como rellenar esos espacios, ¿verdad? Que nos quedamos en corto. Y también está disponible lo que es el video de la clase del día de ahora. Ya mañana, después de las 8 de la mañana, ese video creo que ya va a estar listo, si no estoy mal, o a las 9, lo mucho, pero ese video ya está listo el siguiente día. Entonces usted fácilmente puede darle clic las cuantas veces usted quiera, y si no, pues, texteme, ¿verdad? Algo es a privado. Y yo con gusto le voy a atender eh, después de las 12, porque en el horario de la mañana, pues como ustedes saben, estoy trabajando. Entonces, así quedamos eh, el día de ahora. Pues espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones, espero que hayan descansado una vez más, ¿verdad? Y pues nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, a la misma hora y al mismo canal, ¿verdad? En el mismo canal. Eh, nada más recordarles que hagan la tarea del día de ahora en la plataforma, por favor no se les vaya sí, a olvidar. Sí, le quería preguntar, perdón. Eh, eh. Uh -huh. Hay dos preguntas que siempre me las tira malas, aunque yo las puedo hacer como las haga y siempre me las tira malas. Bueno, ahí está, pero mándeme captura. La número seis. No se le ve muy bien ahí la cuestión <risa> para poder ayudarle, porque si no, Ay. no sé cómo es que está la, la cosa ahí. Casi no se observa. Sí. Pero Vaya, es la... De como de la noche at sleep. Vaya, por ejemplo, yo pongo I sleeping at night. Sí, yeah. Ay, no. Siempre me sale mala. Vaya, Vaya acuérdense. Dos primeras. Vaya, de esa es de la tarea del día de ahora, ¿verdad, Italina? Sí, sí, de la Vaya. de ahora. Acordémonos que el sleeping, el ING, es gerundio. Es como que estoy durmiendo. Entonces, acordémonos que estamos hablando del presente simple. El verbo tiene que ir en forma infinitiva, solamente sleep. ¿Ok? Mm, okay. I sleep at night, sería, ¿verdad? Si no me recuerdo mm -hmm. lo que usted me dijo. Bye, sería, teacher. I sleep. Ok, bye, George. <laughs> Thank you so much for being here. Bye, bye, bye teacher. Ya lo atraso. Ah, no, es que me estaba diciendo George Pice, entonces ni modo, pero si usted tiene alguna otra pregunta, no hay problema, chicos. No, no. no, más. no es... Yo ya. ¿Alguna otra preguntita? No. No. Ok, perfecto. Entonces me, les deseo una feliz noche, que descansen. Bye bye, and see you tomorrow, guys. Bye bye, take care. Bye bye, see you. Bye, everybody. Good night, good night, everybody. Goodbye, bye bye, good night. See you tomorrow. Don't forget to make the homework, please.